Karibu msamaji wa Bamena TV ni mara nyingine tena siku ya Ijumaa tunakutana hapa kwa kipindi hiki katika ufalme wa mapenzi siku ya leo nakuletea mada inayosema ukosefu wa huruma mada nilionayo usiku huu leo ni ukosefu wa huruma well unaweza kaiona ni mada ya, ya ajabu kidogo lakini kwa ni kwamba nimeangalia kwa kina sana vitu ambavyo vinasababisha kwa penzi kupungua kati ya watu wawili ambao wanapendana ni ukosefu wa huruma huruma ni pale ambapo unaangalia mahitaji ya mwenzio unaangalia kazi ya mwenzio unaangalia utu wa mwenzio na unajitahidi kwa sehemu kubwa usimsababishie mwenzio huzuni ukosefu wa amani raha sasa katika mahusiano ya kimapenzi kutokana na kwamba kila mwanadamu ameumbwa na hali fulani ya ubinafsi ya kujipendelea mwenyewe mara nyingine unakuta mtu akosemu kubwa anajipendelea yeye mwenyewe bila kuangalia upande wa pili ambaye ni mpenzi wake ambao kwenye mahusiano ya kimapenzi kila mmoja wetu ana madhaifu yake ana upungufu yake lakini ukweli ni kwamba kila mmoja angependa aone mchango anaoutoa unathaminiwa ndio maana kuna wahasibu wanatoa ripoti kama kuna kampuni ya sema watoe ripoti wale wake pesa zimetumikaje na mambo yamekuaje hali kama hiyo ni, ni unaheshimu mchango wa mtu mwingine sasa nabomzia ukosefu huruma ni jinsi gani mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi ameshindwa kujenga tabia ya kuangalia ni msaidie vipi mpenzi wangu ajisikie kwamba mimi ni sehemu ya maisha yake ni msaidie vipi mpenzi wangu ili aweze kuwa mpenzi bora kwangu nifanye nini ili nionekane mtu wa thamani kwa mpenzi uliye naye kwa sababu gani kwa mtu uliye naye upende usipende ni mwanadamu ambaye anakutana vitu vingi sana katika akili zake katika macho yake katika mwono wake anakutana mambo mengi sana ni rahisi sana kubadilika akafanya vitu ambavyo hukutarajia kabisa sasa Usipokuwa makini ni kwamba kwa sehemu kubwa unajikuta kwamba unafanya mambo kama unavyoona wewe bila kumwangalia mwenzio kama mwenzio hivi anaonaje mchango wako wewe pale ambapo mpenzi wako ataona kama vile unamtegea akaona kama vile yani hufamini mchango wake anaumia moyoni na ndio hapo ninapozungumzia huruma Hayalishi huyu mtu anakupenda kiasi gani? Hayalishi huyu mtu anampenda kiasi gani? Hayalishi mtu anamwamini kiasi gani? Lakini pale mwenzio anapoona kwa sehemu fulani umeshindwa kufanya ambayo alikuwa anatarajia wewe ufanye, anaumia moyoni. Sasa ili kumuonyesha huruma, lazima wewe mwenyewe kwenye akili yako uwe makini kuangalia ni jinsi gani nitaendelea kumthibitishia mpenzi wangu kwamba yeye ni wa thamani na mjali na naheshimu mchango wake katika uhusiano tulio nao. Shida iliyopo ni kwamba kuna kutokana mtu anaweza kuwa amependwa sana na yeye akapenda sana. Na kwa sababu amependwa sana akajikuta kwa sehemu kubwa anaamini kwamba ili penzi aliweze kubadilika. Lakini hebu angalia dunia nzima. Ni wangapi walianza vizuri kweli kwenye mapenzi. Lakini baadaye wakajoka vurugana sana sana na kutana kesi nyingi sana za mtu anasema mke wangu ameondoka lakini sababu sijui sijui sababu ameenda kwa kwenye msiba lakini atai kurudi mume wangu kanitelekeza sababu sijui nampenda mume wangu sababu sijui mume wangu amebadilika sababu sijui mke wangu amebadilika sababu sijui yani namhudumia kila kitu lakini kabadilika ananikosesha analetea maumivu ndani ya moyo wangu. Sasa unashangaa mtu amebadilika kwa nini? Because kama umekuwa msikizaji wa kipindi hiki, sawa kwa sababu sikile kipindi hiki mara kwa mara nazungumzia hivi. Mshasema hiki tunapenda kirudia tena. Mtu anabadilika kwa sababu kubwa mbili. Moja amekutana na jambo jipya. Au pili anaumia. Nimetulia mfano huu na hapo ni rais kwa mtu kuelewa. Mtu anabadilika pala anapokuwa amekutana na jambo jipya ni hivi. Zamani kwa mfano alikuwa anatumia simu ya button ambayo haiwezi kurusha picha. Ukoma zoea hivi kwa sababu ndio simu wa kijini wote wana simu za button. 
Umekuja mjini unakutana na wana simu za kioo za kupangusa zinarusha picha. Wewe unataka ubadilishe simu. Kwa hiyo unakutana na information mpya mtu anabadilika. Lakini wengine mwingine anabadilika sababu alikuwa anaumia sana hataki kuendelea kuumia. Sasa ndapozungumzia ukosefu wa huruma ni yani yani kuna maumivu ya aina nyingi wazungu wanasema emotional pain maumivu ya kisia ndani imekwambia niletee eh, eh, kalamu umeacha kuniletea kalamu unaendelea na shughuli nyingine kama mimi sijasema yani kitu kidogo tu sawa Nimekuagizia bwana ukija kutoka 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 mjini naomba niletee kitu fulani. Sawa? Ukoezekana kwa kusahau. Sasa ikijitokea kwamba mara mbili mara tatu umeonekana una usahau mlifu, mwenzio anaonyesha kwamba hujali. Sasa kama hujali, hukumu yake ni nini? Huyu mtu anaendelea kuumia. Na kama anaendelea kuumia na anashindwa kukuambia, na hii inatokana na kwamba Watu wengi hawajajenga tabia ya kuteleza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unajisikia kusema lilomo moyoni kama linakuumiza. Unajikuta mtu anakaa nalo moyoni kiasi anashindwa kukuambia lakini linamuumiza. Ngoja mpe story ya kweli jinsi gani kwa nini imeleta mada hii. Ofisini kwangu unapofanya kazi kuna mahali huwa na paki gari yangu na nimezoea ni hapo kwa sababu ndio paki gari yangu ni rahisi sana kwenda ofisini kwangu kwa sababu gani njia ambayo ya kawaida ambayo unapita inapitia kwenye ukumbi lakini kuna na sherehe mwingine kutakuwa na, na kikao sawa sasa sehemu na paki gari ni rahisi sana kama ukiwa na kikao kuna sherehe kwenye huo ukumbi kuna njia ya chini unapitia unakwenda huko sasa kuna mfanyakazi mmoja sawa ana, ana, ana tabia ya kupakisha magari ya mtu fulani ana magari mengi kama manne sawa hapo Mbaki magari kama manne hivi sawa. Anayapakisha ana anawasha ana, anawasha bwana ana, ana, kila kitu sasa sasa sikuja nimefika usini nakuta sembe na baki amepaki gari huyo mtu. Ana magari manne. Bwana tulipia kodi moja. Kila ana magari manne anachukua nafasi ya magari pa. Na sasa amechukua gari hilo jamaa amepaki kwenye sehemu yao. Akaacha sehemu ya kuna sehemu ambayo manager anapaki. Sawa, ameacha sehemu pako wazi. Akasema kwa nini amepaki kwenye sehemu yao? Sikumwambia kesho yake tena nikakuta ile gari hajaondoka imepaka baada ya kusema kuna paki mimi sikusema nikaenda nikapaki kwa manager anapaki paki manager sema manager amesafiri kapaki kwa manager kesho yake tena kapaki kapaki pale na kwa manager sasa yeye akashtuka kaja kuja maji anapaki hapa na alipaki paki hapa akanifuata ofisini kale mnaje pale kwa manager nini kama pia hivi ile gari toi hata yani imenda jasba ndani kwa sababu sijamwambia nani nimekasirika nikaenda kasuku kwamba nikajizuia Nisiongee katika hali ambayo nimekuwa nimekasirika lakini kulikuwa na mshaka pressure. Kwa sababu sijamwambia. Bwana alikuwa amejaa pressure. Nikamwambia hivi, toa ile gari na mimi ndio tutoa kwa mpaka kwa manager. Kwa hiyo akasema anaenda kuitoa. Mkakatoa kwa nikahamishi hapa. Kwa hiyo yani mpaka sasa siku mbili lakini unaenda fara hiyo hivi ni kama pale mtu ambapo anakuwa na kitu hajakuambia. Anakuwa na hasira ndani. Na wewe usikojua hii tabia italipuka vipi na italeta maangamizi kiasi gani? Kwa sababu kuna watu wengi wanatengeza ma, ma, ma desturi ya kuzungumza yaliyo moyoni. Unaona mtu amekaa kimya unafikiria mambo yako shwari. Kumbe unjui ndani ameweka kitu gani na hichi kitu ndo kitu ndo anaweza kitambadilisha. Anaweza kufanya mambo ya kikatili unashangaza kutegemea kama mtu anaweza kufanya kitu kama hiki. Kana sasa hivi usipokuwa mwangalifu utashindwa kuonyesha huruma kwa mwenzio Alafu mwenzio ataanza kuona jinsi gani wewe umeshindwa kuonyesha huruma akatoa tafsiri nyingine akasema huyu mke wangu anipende huyu mume wangu anipende mke wangu anijali mume wangu anijali akishatoa tafsiri hajakuambia kosa lako hajakuambia umekosea wapi au umeacha nini hajakuambia lakini sasa uniko ndani ya moyo wake ligatengeza kitu kingine kibaya Jamani watu nasema kwamba ndoa nyingi baada ya miaka mitano tu watu wanaishi kwa mazoeana ni kutokana na hali kama hiyo. Namshukuru Mungu kwamba na ile hofu ya Mungu unahitaji kumwomba Mungu na kushirikisha Mungu mambo mengi. Kwa hiyo inanisaidia kidogo kuondoa pressure lakini ninachozungumza ni kwa mtu ambaye hana hiyo outlet. Njia hiyo ya kutolea mambo atapata shida sana. Ndio kuna mtu ngine kuwa mlevi, usangame ameanzaje kunywa pombe, ameanza kuta sigara. Unaona, unashangaa 
ameanzaje kunywa wakuwa mlevi unashaka kwa kuna vitu viko ndani anataka kuvitoa lakini hajua vitoeje tunamsumbua akikuta rafiki mlevi na yeye anaingia huko sasa unaweza kuona jinsi gani Uh, ili uweze kuwa mtu mwenye huruma lazima utumie macho yako vizuri na akili yako vizuri kuweza kuangalia hivi kweli ninatoa mchango gani kwa mpenzi ninaye ninamsaidia mpenzi wangu vipi ajisikie anathaminiwa au anapendwa kila siku kuna magumu mengi katika maisha ya kutafuta pesa na watu watakusumbua na maana katika maeneo mbalimbali sasa hayo yote yanaingia kwenye akili moja sasa unatarajia kwamba yule mtu wa karibu hata kuongezea mzigo kwenye akili lakini unakuta yule mtu wa karibu tena anakuongezea mzigo unaweza kuona jinsi gani mtu anaumia ayebeba mzigo mkubwa sana kwenye akili yake ndio maana Yesu pamoja na kwamba sheria ilikuwa inasema kwamba mtu akimatwa kwenye uzinzi mpigeni afe biblia na sheria ya Musa ilikuwa inasema hivi mtu akimata kwenye uzizi mpigeni afe Yesu kaitoa mtu mwanamke amekamatwa kwenye uzizi mafarisayo wakuu ndio wana wanawaambia tumfanyeje huyu mwanamke wanajua kabisa sheria inasemaje lakini wakamwekea mtego Yesu akamwambia asiyekuwa na dhambi wa kwanza kumpiga huyu hamjui ni ni msigo gani umempelekea huyu mwanamke akaenda kuziga hujui lakini Mungu anaona ule msigo ule msababisha huyu mtu akaona kwamba katatete faraja kwa mwanaume. Yesu akasema kweli na huruma kama baba yenu aliyewa mbinguni alivyokuwa na huruma, ananyeshea mvua wabaya na wema. Akasema kweli na huruma. Kwa hiyo nisimse hivi, ni kwamba watu wengi ili neno huruma wanalizungumzia tu pale baada hapo na mtu anateseka sana, anaumia sana hii, ah huyu ana huruma kweli, anafanyia hivi mtoto, hata huruma ana, anafanyia hivi mbona, hata huruma ana. Watu wanazungumzia baada kuna kulikuwa na maumivu makubwa sana, na yanaonekana kwamba mtu hajatendewa haki kabisa, nini wazi kabisa hayatendewa haki. Watu wanaona pale ndipo ababu inapasa huruma ifanye kazi. Kitu hicho sio sahihi. Lazima uweze kuangalia kwa macho yako na kwa akili yako ni jinsi gani mimi naweza kumsaidia mwenzangu. Nilikuwa na nafikiria wakati na drive na kuja naendesha gari na kuja hapa ofisini. Kasema kwamba tunahitaji huruma sana. Kuna masikio tu mitaani, sisi kuna watu wanahangaika hivi. Kuna wengine hata hata chakula chakula jioni hawana. Kuna kuna wengine watoto sisi shule hawana, shule hawana. Mtu ana mawazo mengi. Eh tunahitaji huruma ya hali ya juu sana. Sasa watu wengi hawajenga tabia ya kuwa na huruma ya kitu kama hicho e, jana wakati nakuja ofisini. Sawa? Ni asubuhi kwa sababu saa 12:30 nilikuwa saa moja nusu. Kama ndada binti mmoja anakimbia, anabegi mgongoni. Nikasomesha gari nikamwambia dada unaenda mjini? Akasema tunaenda mjini, nikamwambia nikamwambia ingia. Nikamsukuma, akaniambia nilikuwa nimechelewa. Nikaweka kumbe alikuwa anataka jirani sana na ofisini kwangu, ni mwanafunzi. Yeye yani mmejengea tabia hiyo ya kuwa na huruma. Kwa hiyo ndugu sasa tunaendelea na kina na mada hii lakini tunapata break dogo, tupate kunywa maji kidogo. Tafadhali kwa wale ambao wanafungulia kipindi kwa mara ya kwanza, tutakuwa na kipindi cha maswali na majibu mbaleni, sawa? Baada ya dakika 12 kizijazo, tutajibu maswali. Kwa hiyo namba ya SMS ile pale. Kama ni mwanamke sema ni mwanamke, kama ni mwanaume sema ni mwanamke. Wakati baada ya break, ni wakati wewe kuandika swali lako ulitume kwenye namba ile pale. Tutaanza kujibu maswali yenu live moja kwa moja baada ya dakika 12 kuanzia sasa. Kutana na Dr. Nelson, Dr. B ngo wa mapenzi. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Sifa za mwanamke halisi, mwenye ubora halisi. Inatakiwa umtoe mwanamke kutoka kwenye point sifuri mpaka point 14. Usikose. Asante kwa fadhili wetu, wadhamini wetu kwa matangazo hayo na shukrani kwa mitambo kwa break ambayo tumepatia na mimi maswali umeanza mshaanza kuyatuma kwenye namba ile ambayo nimezungumza. Baada ya kutoa mfano wa huruma ambayo nimeifanya nime uh, kwa, kwa binti ambaye alikuwa anawa shuleni, nikakumbuka kwamba kwa wiki hii nimeshafanya huruma mara tatu. Na kaka moja anakuwa anatembea mama nani anatembea magongo nikamuona siku siku kampa lift jana nakumbuka tena jana hiyo hiyo jioni kama mtu ana mlemavu anatembea nikampa lift yani hakuniomba lakini nimesimamisha gari sawa ene na ndio sasa kwa nini nimefanya hivi kama upo umuhimu wa kufanya mazoezi ya huruma shida iliyopo watu wengi wanashindwa kufanya mazoezi ya huruma na wanajikuta kwamba wanashindwa kufanya mambo sahihi kwa wapenzi wao kwa sababu hiki kitu hakiko katika akili zao unajua 
Mwanadamu ana akili akili yake ina sehemu mbili. Kuna sema huwa anaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Na sehemu ile ya pili inaweka mkumbi ya mambo mbalimbali. Kile kile unafanyia mazoezi baadaye unakizoea kinakaa kwenye sehemu ya subconscious. Kwa mfano kuendesha baisikeli. Sasa unapojifunza unaanguka lakini ukishazoea unaikuta kwamba ni kuendesha baisikeli kitu cha kawaida. Kuendesha gari ni hivi hivi, sawa? Na nini? Lazima yawepo mazoezi ya huruma ili uweze kuwa mtu wa huruma. Kwa hiyo na huruma usio unaonyesha kwa mtu tu ambaye ni special, kwa mtu yote yule. Sasa inapoingia ndani ya mahusiano ni kitu kingine kitafauti. Sasa kwa mfano. Nivi? Hajalishi mtu amefanya kitu kidogo kiasi gani, lakini unapofanya mazoezi ya kuonyesha huruma inakusaidia wewe kuweza kuwa makini zaidi na vitu mbali mbali zaidi na ukawa mpenzi bora zaidi. Sasa kwa mfano mkeo anafagia nyumba anafanya usafi kila kitu kila kitu kinakuwa kama vizuri ni bidii anoifanya ni jinsi gani wewe kama wewe sawa wewe sawa wewe unafanya kazi unaenda ofisini na nani mkeo anashuruki usafi wa nyumba ina watoto nani lakini watoto wanakuwa wako safi nyumba inakuwa safi chakula kinapikwa kina, kina, kinakuwa kitamu oh, ye, ni jinsi gani wewe una kazi unaweza kufikia lakini unakuja kwamba mimi naenda kazi hizo kazi hizo kajioni mkeo yuko nyumbani lakini anajitahidi kufanya hili na hili na hili unaoona mchango wake nakumbuka baada ya kuwa ya, ya naandaa mada hii nikaanza kufikiria nikafikia kwa sababu huwa namkaga katikati ya usiku kati ya saa saba na saa kumi huwa namkaga kufanya maombi usiku sasa kuna siku nimeamka nimeamka kwenye saa 8 saa tisa hivi nikakuta sebuleni nilikuwa mpambo vizuri kweli yani mkao mimi nilikuwa nimewahi kulala mpambo vizuri asibai nikaenda kazi hivi nilijaribu kumwambia mke wangu ni nashukuru kwa Yesu na mpambo sebuleni na hata wakiingia wake kuna mke wangu amefly kweli nikata kidogo lakini ni just ni maonyesha thamani ya kitu ambacho mke wangu anafanya kupamba sebuleni panakuwa pazuri kweli mpaka mwageni wengine wangu wanakuja wanasema utafikia hapa kuna sherehe hivi lakini kuna nao pepeko safi anapendeza unaona ni vitu vidogo lakini unaonyesha jinsi yani baada ya kujifunza hizo nikakutana na mtu mmoja anazungumzia kitu ambacho nilikuwa nilikuwa nakifahamu lakini sikufahamu uzito wake wanasema gratitude uwe ule kwa mtu wa shukrani kuna kuna sasa anaishi ya huruma yani mtu wa shukrani unaona mchango mkubwa lakini una heshima mchango ule kwa sababu unazungumzia ukosefu wa huruma ni kwamba hii huruma hii vile vile iingie katika kuona bidii ya mwenzio na kama huyu mwenzio najua ni rais kumnyima mtu chakula ni rais kumnyima mtu hela lakini unaweza kuwa unamnyima mtu sifa Hmm. Unajua unaweza kuna mnyima mtu sifa. Unaweza kumnyima inaeleka kwa urahisi na mtu umemnyima hela, umemnyima chakula, si umemnyima lift, whatever it is. Inaeleka urahisi lakini unapokuwa umemnyima mtu sifa, anastahili amevaa nguo amependeza, uje msifio, umemnyima. Anajisikia vibaya, umekosa huruma. Unaona, <laughs> alipika chakula kizuri, uje msifia, umekosa huruma. Eh si, amewahi nyumbani kurudi nyumbani, uje msifia. Si alowezi kusema unachelewa lakini sikilia amewahi unyonyesha mume ana shukuru sana leo umewahi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo una umemnyima huruma umemnyima kwa sababu unyonyesha ni kitu ambacho angekipata angefurahi lakini umemnyima kwa kumnyima anakosa huruma. Ni sawa sawa ufikirie kwa mfano eh eh na nyesha watu wanakuja wataka wakae pembeni upembezoni wenyewe kwa nyumba yako unawafukuza toka hivi mnachafua nyumba unaka nyumba yako wako kwa unaona huruma sawa mvua inanyesha kubwa kweli pembezoni sawa ingie ndani pembezoni pale pembezoni watu wakae lakini watu wanakuja pale wanakimbilia pale wanajua wanaoja pale stanye sio lakini unafukuza toka hivi mnachafua nyumba watu kushangaa ni kitu kidogo kitu kushangaa kwa unaweza kuona jinsi gani uh, mapenzi yanakuwa magumu kwa sababu kuna vitu vingi vidogo vidogo tunavipuuzia tunavipoteza lakini vitu ambavyo vinasaidia kutengeneza mshikamano wa kihisia kati ya watu wawili wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanaangalia mahusiano katika kila kona sawa wanaangalia mahusiano katika kila kona sawa sasa unaweza kuona ni kitu kidogo kutembea na mke wako kumshika mkono ni kitu kidogo unapoondoka asubuhi ukakumbatia mke wako au kumbatia mume wako. Unaona kitu kidogo. Lakini wataalamu wa sayansi mapenzi wanasema ni kitu ambacho kinasababisha mtu ajisikie ni wa thamani na vile vile kinaongezea kina mshikamano wa kisiasa kati ya watu wawili. Sasa pale ambapo ambapo nisikilize. Pale ambapo unapoona kwamba kuna jambo moja zuri ambalo unalipenda kufanyiwa iwe ni kuchikwa mkono au ni kukumbatiwa au ni kupakatwa au ni kulangwa pua whatever it is 
Unapoona kama kuna jambo fulani unalipenda kufanyiwa au kuambiwa na mwenzio. Utakuwa mkatili iwapo kumwambii mpenzi wako. Naomba unisikilize. Kama kuna jambo unapenda mpenzi wako anakufanyia jambo halali. Sio kumwambia mke wako kinyume na maumbile akakukatalia, ukasema ah, ah, nazungumzia jambo halali. Unalipenda jambo fulani halali. Unajua kitu fanya kipenda. Na napenda penda ni labda nisifiwe hivi, nisifiwe hivi, na sisi sisi hivi au niambiwe hivi na au nifanywe hivi na au hivi napenda mume wangu anifanye nini hivi? Najisikia haraka kweli. Mke wangu anifanye hivi najisikia haraka. Ni jambo zuri. Kwa Biblia kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 kuna maneno anasema hivi. Jambo lote lile lilokuwa zuri, linalostahili sifa la kupendeza, tafakarini juu ya hilo. Ndipo kiongeza na na kusema whatever is praiseworthy whatever is excellent whatever is a good report think about those things nasema fikiria juu ya mambo mazuri nasema na Mungu wa amani atakuwa pamoja na nyinyi tuseme hivi lile jambo zuri ambalo ungependa ufanyiwe na mke wako au na mume wako lolote lile lakini unakuta hakufanyii alafu umwambii au umkumbushi umekosa huruma sawa umekosa huruma kwa nini sawa gani mpenzi wako yeye sio Mungu ajue kila kitu kama unapendelea kitu fulani unapenda kitu fulani na kama kweli unathamini huu uhusiano sawa ina hiki kitu ndani kufanyia ungejisikia vizuri kwa nini unaogopa kumwambia kwa nini unaona aibu kumwambia kwa sababu gani yeye atakapokuwa ameshika kufanyia vitu ambavyo vinakufurahisha wewe wewe utajisikia upendwi na kama ulisikia upendwi basi utaona utajisikia vibaya maana wewe umesababisha yule mtu afanye huyu sikia vibaya na Biblia inasemaje ole wake yeye yeah, anasababisha mtu mwingine afanye dhambi <laughs> ole wake kwa hiyo kwa hiyo ni lengo lako ni, ni wajibu wako wewe kumfundisha mumeo akupende vipi wewe ni wajibu wako wewe kufundisha mkeo akupendeje wewe na uwezo kumfundisha bila kumwambia <laughs> ni lengo uwezi ukamfundisha bila kumwambia sasa kufikiria mwalimu darasani, sawa? Anawapa watu mtihani bila kuwafundisha, sasa kama mkatili, hana huruma. Sawa? Darasa la huyu mtoto ni darasa la 4, unapata mtihani wa darasa la 7, hajawahi kusoma syllabus ya darasa la 6 sita la 7. Unaomba ni mkatili, unakosa huruma. Kwa hiyo hivi, unaweza kuwa mpenzi mwenye huruma, lazima umfundishe mwenzio jinsi ya kukupenda wewe ili ujisikie unapendwa. Na ndio maana wale ambao walikuwa nasikiliza kwa muda mrefu huwa nasisitiza sana umuhimu wa uwazi na ukweli kama nimekosea niambie kama nimefanya kitu kibaya niambie usikae kimya niambie kama itakuwa mbishi wewe niite tu mbishi sawa na kwa maana wewe sio niite tu mbishi lakini msingi niambie kama kuna mapungufu niambie ukikaa kimya mimi nitajuaje huo ni ukatilo ni hukumu itamwambia mimi sijui kama nikosa hata kwenye biblia inasema kwamba wale watu ambao hawajaisikia injili hawajaisikia hawajaisikia mahubiri ya Yesu hawatahukumiwa kutokana na injili ya Yesu watahukumiwa kutokana na sheria iliyomo moyoni mwao kwamba alikuwa anafahamu kimwibia mwenzi wangu ni dhambi ni bana jisikia vibaya basi nipake hendo kwani ni dhambi hata kama hawajaisikia kwamba hizi ni dhambi lakini kwa sababu yeye kinamuumiza akiibiwa basi tayari kwake kwa kilicho kwa sheria ndio kadhalika pale ambapo mwenzio hajui kitu gani akufanyie ili ujisikie raha alafu muambii wewe umekuwa mkatili umekosa huruma kwa sababu unatarajia huyu mtu akuonyeshe mapenzi wakati hajui wewe una, 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 una jisiko, ili upendwe unahitaji vitu gani kwa lazima tunasema zingira ambapo unaweza kumfundisha mwenzio ajue jinsi gani wewe ukifanywa mambo fulani utajisikia kupendwa sasa mkaa kimya huyu atajuaje sasa wao oh, si naogopa atakasirika sio atanielewa wewe ni ujinga wako wewe mwenyewe mwambie kama hata kuelewa hiyo sio kazi yako haikuhusu cha msingi umemweleza hili ndio somo lako lifanyie kazi <laughs> sasa ndugu msikizaji mtazamaji wa Bomenda TV ni kwamba muda wetu unaenda kasi sana lakini cha msingi ambacho tunakwambia ni hivi ili uweze kujenga mahusiano yaliyojaa utamu fungua macho yako na akili yako uwezi ukajenga penzi tam bila kutumia macho yako na akili yako kamilifu tafadhali sana Usi, usirizike tu kwa sababu mke wangu ananipenda 
mume wangu ananipenda no cha msingi ambacho nataka kupata kama changamoto watazamaji wa Mela TV usikuwa leo ni jinsi gani wewe kama wewe unapangilia na jitahidi classic niwe naongezea mapenzi Yes, ene, 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 jitahidi kila siku ni unaongezea mapenzi sio anapungua ni ongezae mapenzi kwa hiyo ulitafuta mbinu mbalimbali za kuweza kuongezea mapenzi kwa hiyo utamwangalia mumeo au mkeo kama amechoka utajua amechoka kama amekasirika au kama hana raha utajua ana raha utafuta kitu gani kimsababishe mtu yuko hivi kimeme na hapo of course utakuwa unatarajia mengi lakini kwa mimi sio hajui unayotarajia kutoka kwake hajui matarajio yako kwako na pale ambapo unaona mwenzio kwa sehemu kubwa kweli anaonyesha anayonia ya kutaka kupenda wewe kudhibitishia wewe kwamba kweli wewe ni muhimu kwake basi msaidie katika kazi hiyo sio jambo dogo kuna vishawishi vingi ulimwenguni ambavyo mtu anaweza kuona ah jeli achana na huyu chukua huyu huyu naye sio yuko hivi huyu naye ananiboa wewe chukua huyu mwingine sasa ndio nakuta mahusiano mengi yamekuwa katika hali kama hiyo sasa watu wengine kwa sababu mambo anayaweka ndani Anaona mke wake hana uchangamfu kama zamani, anaona mume wake hana uchangamfu kama zamani, anaona kuna watu wengine wanamchangamkia, anachepuka. Anachepuka kama watu wengine wanamchangamkia, anaona mume wake mume wake mume wake anachangamkia. Mbona wanamchangamkia? Mume mke wake anachangamkia, mbona wako unachangamkiwa? Anachepuka. Sasa anakuja kukuita baadaye. Sasa mbaya zaidi, mtu atakapoanza kuchepuka. Anapata shida sana kwa kufurahia mtu aliye naye. Anapata shida. Anajifanya fanya mambo yuko hapo lakini aweza ka akaonyesha aka furaha ya, 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 ya moja kwa moja. Tunaingia kwenye mbu ya maswali ndugu mtazamaji. Uh, uh, sana kama umefungulia kipindi hiki hivi karibuni basi naomba tuma swali lako kwenye namba ile. Kama wewe ni mwanamke, sema ni mwanamke. Kama ni mwanaume, sema ni mwanaume. Namba ni ile pale na umri wako nipenda kufahamu vile vile. Tajibu maswali yako moja kwa moja. Uh, Jumaa iliyopita tuliacha maswali kama matano. Maswali yanakuwa mengi sana kwa hiyo naomba tuma swali lako mapema ili tuweze kulijibu uh, kabla kipindi kijaisha. Funi mtambao tupatie break. Kutana na Dr. Nelson, daktari bingwa wa mapenzi. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Sifa za mwanamke halisi, mwenye ubora halisi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14. Usikose. Karibu mtazamaji wa Bobeda TV kwenye ungwe hii ya maswali na majibu e, naona kuna swali ambalo limeingia hapa. Anasema e, daktari mimi ni mwanamume e, katika kutendeana huruma je lazima vitendeke vitendo tu na kwa kusema tu je kwa kumuombea maombi si sehemu ya kuoneana huruma? Ha <laughs> lakini well, ni mtu kidogo wa dini. Ah uh, well ni hivi uh, tunamuomba Mungu kwa mambo mbali mbali lakini kwenye ni kwamba lazima vyote viende maneno vitendo na maombi Biblia na yeye anasema kwamba imani pasipo matendo imekufa kwa hiyo na kwa kawaida maneno ni muhimu vile vile kwa sababu mtu anapotamka baraka anatumia mdomo lazima baraka inatamkwa kubariki katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Kwa hiyo kuna kusema, kuna sehemu ya kusema, kuna sehemu ya kufanya na kuna sehemu ya kumomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima yote yaende pamoja. Ni kama vile seti. Okay, ningeo hiyo swali ni kama samahani daktar, mimi naitwa Stamina. Nina umri wa miaka 19 natokea nyakati mwanza swali langu ni kwamba mimi nikitaka kucheza ngoma ya wakubwa na msichana hisia zinapotea ghafla na hadi na ahirisha kufanya mapenzi na hiyo imetokea kama mara nne sijajua tatizo ni nini. Uh, okay, sawa. So, Tafadhali sana uh, unapotuma swali lako sio lazima useme jina lako. Uh, unaweza unaweza kaweka jina feki cha msingi baada ile picha ya swali lako. Kwa hiyo usiogope kutuma swali lako sababu unalazimika kutuandika jina lako halisi. Uh, jina lako sio la muhimu sana. Kwa hiyo kama unatuma swali sio uh, unaweza kalificha jina lako. Kiaina Okay, kwa umri wa miaka 19 alafu unakuwa uh, unakuwa mtongoza binti ni kweli una hisia zote za kufanya mapenzi lakini binti anapokuwa amekubali unajikuta kwamba unapoingia kwenye eneo lile la, 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 la tukio unajikuta hisia zina katika kabisa kuna mambo yafuatayo yanaweza kuwa yamechangia hali kama hiyo namba moja iwapo ulipitia mchezo wa kujichua masturbation huenda huyu atakuwa ndio mchawi wako 
unapokuwa unajiridhisha wewe mwenyewe kwa kutumia mikono yako whatever unajifikia unaifikia mahali kwamba ubongo wako umefanya connection na wewe mwenyewe kwa hiyo unajikuta kama un, yani unaona kama mtu mwingine kama vile ni mgeni anapoingilia ile akili yako ndivyo ile akili yako inasema hivyo unasema unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo zopitawala kwa hiyo hilo kama 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 hujafanya hivyo basi unaingia kwenye sehemu ya pili sehemu ya pili ni kwamba kwa umri ulio nao kuna mambo mengi ambayo huyajui juu ya ngoma ya wakubwa au tendo la ndoa na iwapo huyu binti unamuona kwamba kama labda yeye ni mzuri unaona kama vile ana uzoefu je ni kishindo itakuwaaje sawa ni kishindo kumridhisha itakuwaaje ngoja nikupe story nikupe story nikupe story yako ile ambayo imesubisha ni niandae mada ambayo nimeweka kwenye youtube leo inasema um, nimeweka mada kwenye youtube jioni ya leo inasema kwamba mapenzi ya kizungu kijana mmoja yule kijana ni boda boda ame kopa mkopo benki uh, kama milioni ngapi si milioni mbili anunue pikipiki sasa analipa sasa akawa amedhamiria kwenye akili zake kwamba sitajihusisha na mambo ya wasichana mpaka ni mali memaliza mkopo sasa katika kazi yake alikuwa amejitahidi kwa muda mrefu sasa hivi mbakia kama laki nane kumalizia mkopo sasa kuna kada mmoja alikuwa ananiania bilia wake ni mteja wake akajikuta kama ana develop hisia na huyu dada na akaja kuondoka kwamba hawaishi wanaishi jirani kidogo Tawa, yule dada na mwalika njoo kwangu, basi anaenda. Ni jana mbona anaweza ana miaka 25. Kwa hiyo ajao kwangu anaenda kule kwa anatia story, anarudi kwake, anaenda nini. Sasa jana akaanza ku develop hisia, kwa sababu hisia na yule dada. Akasema sijui ni mwambie aje, sijui ni mwambie aje. Basi akatafuta ujasiri kule akamwambia, akamwambia, yule nani, yule yule dada akamwambia mimi na mimi na kuna tuwe kama kama ndugu yangu tu nina 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 nina. nina. Sasa Siku moja siku moja yule dada akamwambia yule kwa anajisikia kweli kwa ana hamna mwana na anajisikia kweli kwa ana wanaume. Paka chezea na chezea na chezea na lakini akashinda kufika mwisho. Yule dada akamwambia mimi napenda mapenzi ya kizungu. Na yule dada akamwambia napenda mapenzi ya kizungu. Sasa je, jana hajua mapenzi ya kizungu ya koje? Ndio kusababisha mimi niweke mada kwenye kizungu mapenzi ya kizungu ya koje. Na niweke kwenye YouTube. Oh 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 kabia mara ya mwisho mpa zawadi binti ndila elimi akaza kuangalia na usijawahi kumpa zawadi nikamwambia baba unaenda kwake hata kupelekea epo umeshindwa ya 1000 moja ana anaangalia na shangasha gatu si unaweza kuona jinsi yani kuna kwa kwa bali mali wafano huo ni kwamba katika umri wako huo kuna mambo mengi ambayo huyajuji ya Musa kwa hiyo unakuwa na wasiwasi una uhakika sio nikifanya pantaferi au vipi kwa hiyo ule wasiwasi unapokuwa na wasiwasi wa aina yote ile akili yako Haitafautishi huu ni wasiwasi umeona simba au ni wasiwasi unakuwa utachekwa akili yako inasema kwamba kuna jambo la hatari kwa hiyo nguvu zote zinakimbilia kwenye miguu na kuta huna nguvu sasa wataalamu wa sayansi ya 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 mapenzi wanaita performance anxiety yani inapotokea baba unapaswa ufanye kitu unajikuta unakuwa unaingia na wasiwasi sasa ile wasiwasi unashindwa kufanya vizuri kwa hiyo ndio kesi ulionayo wewe kwa hiyo kwa mfano kwa umri wa miaka 19 na kwanza hata kumwandaa mwanamke anayeendaliwaje utakuwa unafanya vitu vya kubahatisha. Sasa mara nyingi unafanya vitu vya kubahatisha au lazima unafanya makosa. Unafanya makosa unajisikia vibaya juu yako. Sasa kuna mtu ambaye anafanya kosa. Kwa hiyo uh, nachokiona kijana uh, kijana kama hujapitia mchezo wa masturbation unahitaji hata tiba ya nguvu za kiume. Unahitaji tu ushauri wa kisaikolojia kukubisha hali kama hiyo ili uweze kuwa ni mtu ambaye unajiamini. Okay, ningeja kwenye swali lingine. Nasema daktari mimi ni kijana mwenye umri miaka 32. Nimechelewa kuoa. Sasa hivi nina mpenzi, uh, lakini huyo mpenzi naona kidogo amekuwa mkali kidogo. Uh, hataki mawasiliano ya karibu na mimi. Naomba unisaidie daktari nifanyeje? Wa kwa umri wa miaka 32 ni kweli umechelewa kidogo. Uh, sasa unapozungumzia mawasiliano ma, 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 ma ya karibu ni kwamba kuna watu wengine kwa sababu mmempenda nataka muwasiliane mara tano kwa siku. Sasa kwa mtu ambaye anafanya kazi inaweza akaona inakuwa kero na kusumbua. Katika mazingira kama hayo unapoona kwamba ukiangalia nature ya kazi ya mwenzio alio nayo. Kwa hiyo lazima uangalie wewe kama wewe sasa mimi sisi nikaliona hilo. Kama mwenzio anafanya kazi kwa mfano ba na anafanya hotelini anahudumia wateja lazima ufahamu kama ukimpiga simu mara tano inakuwa amebeba sahani ya chakula anapelekea mteja aweza kaongea na simu. Kwa hiyo tegemea nature ya kazi yule mtu. Kwa hiyo kizuri ya katika mazingira kama kama masuala ya simu 
basi hakikisha unaweza kumsupply huyu salio la kutosha sasa mwambie yeye kutokana na nature ya kazi yako wewe ndio unanipigia simu kupata nafasi lakini ningependa unanipigia at mara tatu kwa, kwa siku nzima baada ya unajua kunaana jioni at least mara tatu ndio na wewe kwa hiyo mueleze ili ajue la kufanya kwa sababu na kuumizwa na kukosesha raha usije kuona unasalitiwa kumbe usalitiwi ndio ni jambo ambalo unaweza pasa ulifanyie kazi okay huyu anasema doctor mimi naitwa Abraham niko maeneo ya kondoa Naomba msaada wako doktor. Hivi kweli mwanamke anaweza akakubadilikia kwa sababu ya kuwa tatizo la nguvu za kiume pili. Iwapo umeshakuta message za mapenzi katika simu ya mke wako mara mbili na akasema ni namba zilizokosea kutuma message katika mazingira kama hayo doktor utanisaidiaje? Ah okay. La kwanza ni kweli mwanaume anapokuwa ana matatizo ya nguvu za kiume mwanamke anaweza akambadilikia kwa sababu gani kinachoanza cha kwanza ni dharau kwa sababu gani iwapo mwanamke uliye naye ishatembea na wanaume wawili kabla yako lazima atakulinganisha na wanaume na wanaume wengine atakuona wewe huko kwenye kiwango kama mwanaume kwa hiyo dharau ile inaweza kuingia kwenye maeneo mengine vile vile kwa hiyo dharau atabadilika ataanza kudharau na nina nini ni heshima yako na patia kwa huyo mwanamke lakini lingine ambalo lipo kana ambao ya sehemu ya pili ambao umezungumza kwamba ushakuta mimi za kimapenzi akasema kwamba ni watu wamekosea namba kuna wanawake ambao wanachepuka na hawasave namba za ile michepuko yao kwa hiyo inakuja namba haina jina kwa hiyo ni rais kusema kwamba huyu alikuwa amekosea sasa katiba zingine kama hayo naona huenda eh, mabadiliko unayoona kwa mkeo yametokana na sababu ya kwanza kuna tatizo la nguvu za kiume ya pili kapata mchepuko kwa hiyo mchepuko unampa jeuri the man of course unaona amebadilika. Sasa lazima tuangalie eh, mzizi wa tatizo, tatizo kama una nguvu za kiume kidogo. Kwa hiyo nayo tiba ambayo inaweza kusaidia kuliondoa hilo gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja kusini. Kama anakutumia kuja kondoa tutumia na wakala wangu ambao yuko Arusha, pato wa kondoa na watumia kupitia wakala wangu ambao yuko Arusha. Tunaweza kutumia kwa mabasi ambayo Arusha kuja kondoa. Kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kusaidia nitoe namba zangu za simu shoni ili uweze kulifanyia kazi kwa staili hiyo. Dokta mimi ni dada mwenye umri wa miaka 25. Naomba msaada wako. Sina hamu ya tendo la ndoa na mume wangu na wala sina mchepuko. Inakuaje? <laughs> All right. Okay. Nashukuru sana kwa swali lako dada kwa sababu ninakwenda sambamba na mada ambayo nimeweka hivi karibuni kwenye YouTube. Ambayo inasema tengeneza hamu ya tendo la ndoa wewe mwenyewe. Anyway. Ni hivi mwanamke atakosa hamu ya tendo la ndoa kwa sababu kuu zifuatazo. Namba moja, iwapo kwenye uhusiano wake na mume wake hawana ukaribu wa kutosha. Sawa, so, hawana ukaribu aweza akakaa pamoja akacheka pamoja atakapokuwa nusu saa. Wataalamu wa sayansi wanapenda kusema nusu saa inatosha sana kutengeneza mshikamano wa kisia kati ya watu wawili kwa jambo la msingi sasa sasa shida ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanajikuta wanakuwa busy na mambo mengine na marafiki zao wanakuja nyumbani wanakula wanalala ule muda ukana kuongea hamna wanakuta au mwingine anarudi nyumbani anakuwa busy na TV au anakuwa busy na simu anaangalia vitu zipo kwenye WhatsApp siku na magroupu ya na story za jambo ajabu vitu kama hivyo kwa hiyo kwa hiyo lazima mtengeneze ukaribu huo ukaribu wazungu wanatumia neno intimacy jinsi gani unakuwa karibu na mwenzio inasaidia sana kutengeneza hisia za kimapenzi na mwenzio hilo la kwanza la pili iwapo kwa sehemu kubwa wakati wa tendo la ndoa wamekuwa ufurahi tendo la ndoa yani ufiki kileleni mara nyingi na si ajabu kutokana na tafiti ambazo zime, zimefanyika ni kwamba asilimia saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika sasa asilimia saba ni kubwa sana sasa inafikia mahali mwanamke anachoka kudanganya anaamua kusema bwana mimi sina hisia kwa sababu sasa ni hivi Iwapo mara nyingi unakuwa ufahiti ndo la ndoa na mumeo alili hali inapokuwa inajirudia rudia inafikia hatua tendo la ndoa naiona ni kero ndio hiyo ile ile mshipa fahamu na usina na rahisia yenyewe ina shutdown ina inajifunga sasa ili ili ni gumu kwa watu wengi sana kumbuka kujua <laughs> simu na dada mmoja na yeye ndio dada amesoma saikolojia sawa eh, hayuko mwanza na yeye amesoma sasa ameniona kwenye youtube sasa na yeye amesoma saikolojia akasema daktari nimekupigia hivi hata mimi nimesoma saikolojia lakini si unajua mganga hajigangi mwenyewe unaona nikaongea alikuta matatizo liko kwenye eneo hilo sasa ni hivi kwa hiyo iwapo katika eneo hilo iwapo mumeo ana tatizo la kuwahi kumaliza 
Alafu anaishia kaburi yako kwa moja. Na hali kama hiyo lazima itakuwepo. Na hali kama hiyo lazima itakuwepo. Kwa hiyo inaji mabadiliko kwa upande wa mwanaume kwa style kama hiyo. Lakini lingine ambalo lipo vile vile asilimia kubwa ya wanawake hawajui wamfanyie nini mwanaume wakati atenda la ndoa. Sawa mwanaume atahangaika sana, lakini asilimia kubwa ya wanawake hawajui wamfanyie nini mwanaume. Kama wanajua wanafahamu mawili tu. Hawana mambo mengi ya kumfanyia mwanaume. Sasa unajua eh, kuna dawa za aina fulani sio za watoto na dawa nyingine nyingine. Unaambiwa ili ile dawa kabla ya kuinywa, unaambiwa itikise dawa zile za majimaji. Kabla ya kuinywa tikisa. Itikise kabla ya kuinywa. Sasa kadhalika ili mwanamke aweze kujitikisa yeye mwenyewe lazima ana vitu vya kumfanyia mwanaume. Kwa hiyo kuna dawa zimo ndani ya mwili wako ambao unaweza kutengeneza ile hamu. Sasa kama wewe kwa sababu ujitikisi <laughs> na kumbuka pigiwa simu na mtu mwenye rafuzi ya kichaga tokea Kilimanjaro. Akaniambia dokta mke wangu hajitingishi. Dali kwa sababu lazima mwangu ajitingishi. Ane ndivyo. Kwa hiyo lazima mwanamke ajue jinsi ya kujitingisha anapokuwa na mumewe ili zile hormones ambazo vinaitwa vichecheo Kiswahili. Wazungu wanaita hormones basi hivi tunaita vichecheo ndio hivyo vinachochea hisia kwa hiyo inapelekea hali kama hiyo lakini lingine ambalo anapelekea mwanamke vile kuishiwa hamu ya tendo la ndoa ni pale ambapo mnakuwa na uhusiano ambao na migogoro na uhusiano na migogoro na vitu kama hivyo maana yani haipiti siku tatu mshakorupishana na ina nini hali kama hiyo na sichagia lakini lingine ambalo lipo ni pale ambapo mwanamke ambaye alikuwa anatarajia kwamba mumewe atakuwa na hela ya kiwango fulani alikuta na hela ya kiwango cha chini uwezo wa hela unapokuwa umepungua nakuta mwanamke anajiona hayuko salama kwa hiyo wewe na hisia niweza kwa hiyo pale ambapo unaona mume wake anashindwa ku kumpatia vitu ambavyo alikuwa amezoea zamani saluni anaenda bila shida anua nguo mpya bila shida lakini kafikia mahali uchumi umepungua vile vile za kupelekea hali kama hiyo mwanamke apoteza hamu lingine ambayo inapelekea mwanamke kupoteza hamu ni kuwa na mwanaume bahiri unajua hela anazo lakini hataki kusaidia unajua anazo ni kweli anazo kuna mgeni zako unajua anaweza kumbe hana. Sasa hivi uwezo kujua lipi nini? Kwa hiyo kwa hiyo boys kana kama kwa sababu ana gari. Wana wao wengine wanashangaa kweli. Nakuta mtu ana gari jipya kweli. Unajua kwenye petrol station anaweka mafuta ya shilingi 10000. Sasa ni kwa mafuta ya shilingi 10000 gari jipya la mai. Nene. Eno ene ni hivi kama ene au unakuta gari jipya mtu limezimia injeni limeishiwa mafuta. Tayari gari jipya kweli ndaka kile kile yuko ni mzima kana mafuta nakuta anaona mimi ni mnagaroni mnagaroni akadua gari wewe unatembea vipi baba gari jipya mita inasoma pale kama mafuta yamefungua eh oh ni oh, hivi ni kwamba uh, ni kwamba pale hapo unakuwa na mwanaume bahiri vile vile unajua kwamba wewe uweze kunisaidia au wasaidie ndugu zako au nini nani nani vitu kama hivyo vile vile hamu ya kila lakini lingine la kumalizia wako wanawake ambao walikuwa wanaepuka kufanya tendo la ndoa kabla ya kuingia ndani ya ndoa wakao wanajichua wanajichezea wao wenyewe mpaka wanapata raha ya tendo la ndoa kwa kutumia mikono yao wenyewe sasa kama ulipitia mchezo huo na wenyewe vile vile inaweza kufikia unajikuta kwamba huna raha kwa tendo la ndoa na, na mwanaume kwa hiyo angalia lipi ni lipi kwa kesi yako ili uweze kuangalia jinsi gani uweze kupata msaada naona maswali watu wamegopa kutuma maswali naona swali mbakia moja hapa Okay, anasema samani daktari mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 39. Uh, nina uzito mkubwa kidogo, yani mnene. Nimegundua kwamba umbile langu ni dogo sana na linaanza kumboa mke wangu. Utanisaidiaje daktari? <laughs> well, kwa unapokuwa mnene kile kiumbe chako kinanyonywa ndani. Kwa hiyo unajikuta kwamba kinakuwa kidogo kuna kwa hiyo kuna mikao mingine unashindwa kuitumia jambo ambalo labda mtu wako alikuwa amezoea mtumie mikao mingi lakini sasa hivi unashindwa kutumia mikao hiyo kwa hiyo unayo haki ya kuwa concerned kwa muda miaka 39 na umekuwa mnene kiasi cha I think uh, unahitaji nayo tiba ambayo of course imefanywa utafiti wa miaka 14 inaweza kuongeza urefu ambao zidi inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu haina madhara lakini inachukua muda ongezeko la awali tutaiona kwenye wiki ya tatu gharama yake ni shilingi 45 tuwasiliane niweze kukusaidia kuna swali la kichokozi hapa limeingia moja sema daktar hebu niambie kati ya mwanamke na mwanaume kwenye tendo la ndoa nani anayepata raha zaidi <laughs> alright okay nafanya hivi kati ya mwanaume na mwanamke mwanamke akipata mwanaume mwenye ufundi yeye ndiye anayepata raha zaidi kuliko mwanaume Unauliza ni kwa nini? Namba moja ni kwamba 
mwanamke akili yake ni kubwa kuliko ya mwanaume ndazunguzia ukubwa akili akili ya mwanamke ina sehemu mbili zinafanya kazi kwa pamoja wakati akili ya mwanaume inafanya kazi sehemu moja moja sasa akili ya mwanaume wanasema yani kuna yani kama yani imekaa akili ya mwanamke imekaa kama vile unajua tambi na upika tambi tambi za kupika kile kama chakula zimekaa kama 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 sawa yani akili ya mwanamke yani kila 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 kiseme kila kibox kimoja kwenye kwenye yani kwenye kama kuna box vimeongezwa ongezwa na na hizo kama 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 tambi wakati mwanaume akili yake ilivyo kai na box box imekaa peke yake kama ile inajitegemea kwa hiyo ni rahisi kwa mwanamke kupata hisia nzito kali na in fact mwanamke anapofika kileni hizo ule utamu anaosikia unaweza kukata siku mbili na unaweza kukata siku mbili na sio ile peke yake upo uwezekano wa mwanamke kwenda kileni mara tatu wakati mwanamume ameenda mara hii moja walita walitwa multi orgasmic yani anaweza kaenda kileni mara tatu wakati mpiga hapa hii moja yeye ameenda kileni mara tatu ameenda mara moja unaweza kuona kwa jinsi kwa hiyo mwanamke anapata hisia na ndio maana katika 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 watu ambao wanapasa waepuke kuingia kwenye tendo la ndoa mapema ni wanawake na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wagonjwa wa akili ni wanawake wanawake kwa nini <laughs> yani wanawake wana hisia kali sana kali sana sasa <laughs> alafu lingine ambalo lipo ni kwamba wanawake yaani ni watu wanaoleta ni ruminative yani ni kwamba kitu kidogo anakifikiria sana yani kitu kidogo anachiwaza sana anageuza geuza kasi wanaume sio wako hivyo ndio so, ni hivi mwanamke anapata raha sana mwili wake ndivyo ulivyo yani una yani yani una mishipa ifahamu ambayo inasemesha isikie raha sana ndio maana biblia <laughs> biblia ina, ina support hiyo sasa biblia ina support jibu langu kwamba mwanamke ndio anayepata raha sana kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5 kuna maneno yanayofanana na hivi asema mtu atoapo mke mpya asiende vitani asipewe kazi yoyote kwa mwaka mzima akae amfurahishe mkewe <laughs> kumbukumbu la Torati kama una biblia yako iangalie 24 mstari wa 5 kwa hiyo yani mwanamke anahitaji afurahisho anahitaji raha sana kutoka kwa mwanaume. Kwa hiyo ni wajibu wa wanaume kuwafurahisha wanawake katika eneo hilo la ngoma ya Bwana. Na sasa ukishindwa hapo sasa. Hmm. Biblia inasema eh, kwa kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa saba anasema utakuwa ni mtu kudharauliwa kabisa. Sasa neno la watu wengi wa Kiingereza linasema atare despised. Yaani ni kudharauliwa kabisa. Asema kwa hiyo mstari sasa hata ungempa hela kiasi gani sawa kwa hiyo mstari sasa hata ungempa hela kiasi gani ukampa mali za nyumba yako yote lakini ukashindwa kumfurahisha utadharauliwa kabisa sasa hiyo kazi rafiki yangu ni kubwa kweli sasa kati nikasema nini au ilikuwa ni kwamba wanawake wao wanaumia sana sasa kuja kwa pastor ambaye baba mmoja wa islamu anaoa mabinti wadogo sana sawa so, baba mmoja tukana na dini ya Kiislamu sawa so, ene ana umri mkubwa kidogo kama miaka 30 akaoa binti wa miaka 18 na akaoa binti wa miaka 18 sasa wanacheza ngoma ya wakubwa wanacheza ngoma ya wakubwa sasa yule 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 binti akamwambia pumzika kidogo sawa so, pumzika kidogo huyo kaka akafikiria kama ndio ngoma imeisha kumbe anamwambia pumzike ili waendelee. Sasa mwana binti yule anamwambia tuendelee, jamaa anasema chaji zimeisha. <laughs> Wanamke hata binti akaanza kulalamika, amekasirika kabisa. <laughs> binti anakasirika, alafu alitigia simu, "Doctor nakwaje?" Ana ule nakwaje? Ah, binti anakasirika kabisa. Unaona? Sasa huyo anakwaje zile? Sasa kambia ni mwana, "Yeye, mawazo yake kutoka kwa mwanamke mwingine." Unaona? Yeye kuelewi kama ameshio chaji kwenye raundi kama moja, yeye alikwambia pumzika anakuona umekuwa na hema sana. Ah, umekuwa na hema sana. Hema kwa miapo muziki. Sasa wao nafikiria kwamba ndio mechi imeisha. Kati filimbi hajapigwa. Yeye ndio alifali. Apige filimbi pia umeisha. Sasa binti amekasirika. Ndio kwa na jinsi. Kwa hiyo ni kweli kwa hiyo ni raha ambayo of course wanawake wanapaswa wanaitamani sana waipate na ikichanganyikana na hali ya kupendana. Inasaidia kuna message imeingia hapa. Sasa 
Una doctor nina miaka 24 napokuwa kwenye tendo la ndoa na wahi kufika kileni mapema doctor nifanyaje ili hali hiyo isitokee ni hivi ndugu yangu kama unaangalia kipindi hiki mara ya kwanza ni hivi ah uh, mwanaume kwenye 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 geografia ya viungo vyake vya uzazi kuna mishipa ya aina mbili kwanza kuna korodani sasa korodani ndio inaweza mbegu za kiume na yanatengeneza vichocheo ambavyo vinaleta nguvu za kiume vinachoitwa testosterone Tawa. Tasa, juu ya hii korodani kuna mshipa ambao unapanda juu unaitwa epididymis. Huu ni mshipa ambao unabeba mbegu za kiume na vichocheo vingine kupeleka kwenye uume. Sawa? Kwa hiyo kuna korodani alafu kuna mshipa unaopanda kwenda pale juu. Sasa uh, chini ya huu uh, juu ya huu mshipa kuna kuna kuna, kuna, kuna msuli una, um, umekaa hivi. Una sura ya design kama hivi. Unaona hivyo? Yaani unaona unaona mkono wapi? Sawa? Umekaa hivi. Sawa? Unaona? Kuna, um, kuna msuli umekaa kama hivi. Sawa? Kumsuli Ani uh, mbegu zinatoka huku juu zinapitia kwenye huu msuli, sawa? Sasa juu ya huu msuli hapo kuna msuli unaonguza kiume, una sura kama ya gobole, zile bunduki kubwa. Sawa? Kwa hiyo kuna kitakwa hivi, kuna hivi imekaa hivi, sawa? Huu ndio urefu, sawa? Sasa ili mwanaume achelewe kumaliza huu msuli huu ukijaa damu unavimba na huu unakuwa umevimba, kwa hivyo vinakutana vinabana mwanaume anachelewa kumaliza. Unaweza kuona hiyo unaona na sio kumaliza. Sasa kama huwa hujai ya mbizuri yake unavimba kidogo, awezi nafasi. Kwa hiyo mbegu zikikurupuka ziki kule zikija huko zinapitiliza haraka na kuta mwanaume anawahi kumaliza. Na hiyo inawaboa sana wanawake. Kuna wengine bado tu ana anamwandaa tu mwanamke anakuta mbegu zimeshachomoka. Na mara nyingine watu wengine inapatana na kama hilo ile ni kwamba anajikuta akibana na haja ndogo akichelewa baada kujoa anakuta haja ndogo imeshaanza kuvuja. Kwa hiyo inakuwa ime imelegea sana. Sasa kuna tiba ambayo inambatana na kazoezi kadogo. Yaani unakaa kwenye kiti kama nilivyokuwa nimekaa hapa. Alafu unajifanya kama vile unazuia haja ndogo. Sawa? Lakini unakuwa huna haja ndogo. Unabana, unaachia kwa idadi ambazo utakuelekeza, alafu unatumia hiyo dawa ni yaunga, unafanya kulamba. Ikutana na mate nafanya kazi vizuri sana. Matokeo utaiona kati ya siku 7 hadi 10, lakini hiyo dawa ndio muda wa wiki tatu ilikuwa ndatizo moja kwa moja. Kwa hiyo tuwasiliane na mazamu za simu fili mitama atapwekea pali chini hivi karibuni na hilo tukwenda soya la mwisho Mimi naituwa Dr. Paul Nelson Kutuka klinik ya Afya Mapenzi Mwanza Niko kati kati ya jijila Mwanza Jengo la Nyanza Barabara ya Kinyata Jengo la Nyanza niko nyuma ya Benki Kuu ya Tanzania Kama mtuwa kunitembelea karibu sana Na mazamu za simu niziko pale Na ofisi na kuwa wazi kwa zia sambili ya subuhi Hadisa kumina nusu jioni Kukijo kwa ushauri kuna garama ndogo tuya shingiaftano Ata ushauri kwa jia simu garama ni yoyo Tuwa yotu asiliane kwa namba zile pale 07-54-93-99-94 Na vivili na channel ya YouTube Amba ina wanda kwa jina ile pala la Paul Mwaipopo Na video mbali mbali zi mafundisho mbali mbali na Bipindi vyo tutoka ni meanza hapa ba Meda TV Vyo tani mevyoza kwenye channel hiyo ya YouTube Kwa yo kipindi cha kwaza na kumbuka kwa kwa maana ya kupenda na mapenzi Kwa unazo kutembelea channel hiyo Tajifunza mambo mbalimbali katika mahusiano ya mapenzi ambayo yanaweza kusaidia kuboresha uh, mahusiano yao ya mapenzi. Nashukuru sana kwa uongozi wa Bameda TV na asante kwa ufadhili ambao tunaweka nani wa wadhamini ambao tunaweka hewani siku ya leo. Anakutakia usiku mwema ndugu mtazamaji wetu mpaka Ijumaa ijayo saa 4. Tafadhali sana kama utakuwa nafasi tuangalie tena Bameda TV siku ya Jumaa tutakwepa tena Mungu akubariki na kutakia usiku mwema kwa herini.